హాయ్ హలో నమస్తే నేను మీ అభినవ్ ఈరోజు బిగ్ టీవీ ద అదర్ సైడ్లో మనం కలవబోతున్నాం ఒక సామాన్యమైన వ్యక్తి నుంచి మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ దాకా ఎదిగి మనకు ఆదర్శంగా నిలిచిన శ్రీ నందిగం సురేష్ గారు సార్ నమస్తే అండి నమస్తే చాలా సంతోషంగా ఉంది మిమ్మల్ని కలవడం అండ్ యూ హ్యావ్ సెట్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఒక మనిషి ఏ స్టేజ్ వరకు వెళ్ళగలుగుతారు ఒక నార్మల్ స్థాయి నుంచి ఎంత పెద్ద స్టేజ్కి వెళ్ళగలుగుతారు అనేది మీరు ఎగ్జాంపుల్ సెట్ చేశారు చాలా హ్యాపీగా ఉంది చాలా మందికి మీరు ఇన్స్పిరేషన్ కూడా సో మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్గా మీరు ఈరోజు ఒక పొజిషన్లో ఉండడం చాలా హ్యాపీ అండి ఎందుకంటే గ్రౌండ్ లెవెల్ తెలుసు కానీ మనకు పై స్థాయి తెలియదు అసలు మన మిడిల్ కూడా తెలియదు ఓకే అలాంటిది ఒక కుగ్రామం ఒక మారుమూల ప్రాంతం ఉద్దనరాయణ పాలన అంటే ఆల్మోస్ట్ అందరి పేర్లు తెలియ ఈ ఊరి పేరు తెలిసి కూడా ఉండకపోవచ్చు ఈ ఊరి పేరు పార్లమెంట్లో ప్రస్తావించే అంత గొప్ప అవకాశం వచ్చిందంటే అది ఖచ్చితంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇచ్చిన అవకాశమే మాకు ఎట్లా ఉండదండి ప్రతిరోజు కలలాగా మనం 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 చెక్ చేసుకొని చూసుకుని అంత గొప్పగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది సేమ్ టైము మా ఊరు వాళ్ళందరికి కూడా మా ప్రాంతంలో వాళ్ళందరికి కూడా పార్టీలకు అతీతంగా కూడా చాలామంది ఇంట్రెస్ట్గా పలకరిస్తారు కూడా ఏదేమైనా దేవుడు చాలా గొప్పడే జగన్ గారి రూపంలో మీకు అవకాశం కల్పించారని చెప్తారు కాబట్టి అది మర్చిపోలేని ఘటన మేము లోపలికి రాగానే మా టీం మీ దగ్గరికి రాగానే సడన్గా మాకు లైట్స్ కావాలి అని అనుకున్నాము మీరు ఆల్రెడీ సెట్అప్ రెడీగా ఉంది లైట్స్ ఒక్కసారి స్విచ్ ఆన్ చేయగానే లైట్స్ సెట్ అయిపోయినాయి మాకు అండ్ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత చూస్తే మీ ఫ్రేమ్లో కెమెరా కూడా ఉంది అండ్ లెన్సులు అన్నీ ఉన్నాయి రెడీగా కెమెరాతో మీకున్న అనుబంధం ఏంటి నేను ఫోటోగ్రాఫర్గా పనిచేశాను ఓ మీరు ఫోటోగ్రాఫర్గా చేశారు అంతకుముందు ఓకే పదమూడు సంవత్సరాల చేశాను దానిలో మా అన్నయ్య గారు మా పెద్దమ్మ గారు అబ్బాయి వినయ్జీ అని ఆయన దగ్గర ఇక్కడ ఉండి చదువు మీద ఆసక్తిగా లేనప్పుడు ఆయన అనుకోకుండా సడన్గా వచ్చారు ఓకే విజయవాడ నుండి ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ ఇద్దరు వ్యవసాయ పనులు చేసుకుంటా ఉండకపోతే ఒకళ్ళు ఏదన్నా సిటీలో ఏదన్నా నేర్చుకోవచ్చు కదరా అని చెప్పాను అన్నాడు అప్పటికి మా అన్నయ్య కూడా ఇద్దరం కష్టపడడం దేనికి లేరా నువ్వు అన్న ఏదన్నా వర్క్ నేర్చుకో అన్నట్టుగా నన్ను విజయవాడ పంపించేవాడు అట్లా విజయవాడకి వెళ్ళడం డైలీ ఈవినింగ్ కల్లా రావడం ఏదన్నా ఈ కెమెరా వాతావరణం ఇదంతా చూడడం అదంతా జరిగింది అనుకోకుండా ఈ పక్కన మ్యారేజ్ ఒకటి జరుగుతా ఉంటే ఇక్కడికి వచ్చారు మా కెమెరాస్ అవన్నీ తీసుకొని వచ్చారు వస్తే మా అన్నయ్య చెప్పారు నాకు నోట్స్ రాసిచ్చారు వీడియో కెమెరా నోట్స్ రాసిచ్చారు ఫ్రేమ్ ఇట్లా ఉండాలి లైటింగ్ ఇట్లా ఉండాలి మనకి ఎక్కడ షేడ్ కనిపించు కూడా సాఫ్ట్ లైట్ లాగా కనిపించాలి ఒకవేళ లైట్ వేసుకుంటే ఈ తలల షేడ్లు ఈ వెనక మరల కనిపించడం అట్లా లేకుండా చూసుకొని తీయాలి అని చెప్పాడు సరే అని చెప్పి ఒక పావు గంట నాకు చూయించాడు మ్యారేజ్ గ్యాప్లో పెళ్లి కొడుకు పెళ్లి కూతురు బట్టలు మార్చుకొని వచ్చే లోపల నాకు దీని గురించి చెప్పాడు నేను తీస్తానన్న అన్న బా వద్దులే అన్న కదా ఒకసారి చూడండి నేను చేసింది చెక్ చేసుకుంటే తర్వాత నచ్చకపోతే నేను ఆగుతా అన్న తీశాను తీసిన తర్వాత పది నిమిషాలు తీసిన తర్వాత ఇంకా కంటిన్యూ ఆ మ్యారేజ్ నేనే తీశాను మరుసటి రోజు స్టిల్ కెమెరా గురించి ఫోటోగ్రఫీ గురించి నోట్స్ రాసిచ్చారు ఏ టైంలో మనం ఎండ్ ఓవర్గా ఉంటే లైటింగ్ ఓవర్గా ఉంటే మన పరిచయం అందరిలో పెట్టుకోవాలి ఒకవేళ లైటింగ్ తక్కువలో ఉంటే అందులో పెట్టుకొని తీయాలి ఫ్లాష్ ఒకసారి ఓవర్ అవ్వకుండా అట్లా తీసుకోవాలి ఇదంతా ఆయన ఒక పది నిమిషాలు పోకుండా దాని గురించి కూడా చెప్పాను నాకు ఇంకా దాని మీద దాని మీద కూడా అలవాటు పడిపోయాను ఇప్పుడు ఎంపీ అయ్యారు అంతకుముందు ఫోటోగ్రఫీ చేశారు ఇప్పుడు ఎంపీ అయిన తర్వాత క్యాజువల్గా ఎప్పుడన్నా ఎవరైనా కెమెరామ్యాన్ దగ్గర నుంచి ప్రెస్ వాళ్ళు వస్తూ ఉంటారు మీ దగ్గరికి కెమెరా తీసుకుని ఎప్పుడన్నా ఫోటోలు తీద్దామని ఇంట్రెస్ట్ కానీ లేకపోతే ఏదైనా ఫోటోగ్రఫీ మంచిగా అనిపించినప్పుడు తీయాలని ఎప్పుడైనా అనిపిస్తూ ఉంటుంది అనిపించిందండి ఎందుకంటే ఆపిస్తా నేను మొన్న నాలుగు లక్షల చిల్లర పెట్టి కెమెరా ఒకటి కొనుక్కున్నాను ఇప్పుడు రీసెంట్గా జాషువాని నాకు తమ్ముడు కంటే ఎక్కువే అని చెప్పాలి కంటిన్యూగా అసలు తను మంచి బిజీగా ఉంటాడు ఫోటోగ్రాఫర్ నాతో పాటు ఫోటోగ్రాఫర్ మంచి బిజీగా ఉంటాడు తను కూడా మంచి స్టిల్స్ తెస్తాడు నా ఫోటోలన్నీ తనే తీసేది అయితే గెలిచిన తర్వాత గెలవకముందు వచ్చాడు గెలిచిన తర్వాత నా నేను ఉంటానన్న మీతో అన్నాడు కష్ట ఎందుకు లేదంటే ఏం కాదు నేను ఉంటానన్నాడు పాపం కష్టమైన నష్టమైన ఇబ్బంది అయినా నాతోనే ఉండాడు కానీ పక్కెళ్ళ మీకున్న ఫోటోగ్రఫీ అంటే ఎప్పుడన్నా వీళ్ళు జనాలు తీస్తున్నప్పుడు ఫోటోగ్రఫీ మీకు ఆల్రెడీ ఒక నాలెడ్జ్ ఉంది కాబట్టి ఎవరన్నా తప్పు లెన్స్ పెట్టినా లేకపోతే యాంగిల్ తప్పు పెట్టినా అరే అది కాదురా అని మనసులోకి వస్తుండొచ్చు కానీ మనసులోకి ఖచ్చితంగా మా జాషువా చెప్తా ఉంటా అట్లా కాదు ఇంకొంచెం వెనక్కి వెళ్ళు మీరు చెప్పేస్తూ ఉంటారు నైజ్ మీరు లో
మిథున్ రెడ్డి గారు వీళ్ళందరూ సరదాగా మాట్లాడుకుంటా ఉన్నారు మాట్లాడుకుని వీళ్ళు తెలియదు వెనకమ్మారుల నుండి నేను ఇద్దరు బాగా అంటే బాగా ఫ్రెండ్షిప్గా ఉంటారు బాగా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారు సన్ సరదాగా ముస్టాడుకున్న టైంలో ఒక థర్టీ సెకండ్స్ వీడియో తీసి ఎడిటింగ్ చేసి ఆయనకే పెట్టి మళ్ళీ ఎదరికి వెళ్ళి వాళ్ళతో మాట్లాడుతా నుంచి ఉన్నా ఈయన ఫోన్ చెక్ చేసుకుంటున్నాడు ఇద్దరికి పెట్టేసా అంటే బాబు ఏన్నా ఎప్పుడు తీసేవాడు మిథున్ రెడ్డి గారు ఇంకా కృష్ణన్న అయితే ఏం చేసేవాడు ఆయన అన్నా చూడండి అని అంటే చూస్తే చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు మీతో జాగ్రత్తగా ఉండాలనుకుంటే ఎప్పుడు ఏలాంటి వీడియోస్ తీస్తారో తెలియదు అంటే మన వీళ్ళనే కాదు లోక్సభకి వచ్చే వేరే వేరే ఎంపీస్ కూడా ఉంటారు కాబట్టి నేను మిగతా ఎవరితో రిలేషన్ ఉండదు మనం మన 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 ఇక్కడ వాళ్ళతోనే మాత్రమే మన మన వాళ్ళతోనే ఓకే హిందీ కూడా ప్రాబ్లం కాబట్టి నేను ఎవరిని అంతగా టచ్లో ఉండను ఎలా మేనేజ్ చేస్తారు మీరు లోక్సభలో ఒకవేళ హిందీ నేను తెలుగులోనే మాట్లాడతాను ఆల్మోస్ట్ నన్ను నన్ను బలగరిచ్చే వాళ్ళు చాలామంది నన్ను ఎంతవరకు హిందీ వాళ్ళు హాయ్ అని చెప్తారే తప్ప వాళ్ళు మనల్ని ఎప్పుడు లోతుగా మాట్లాడిన మనలో ఒకవేళ తమిళలో ఉన్న కొంత తెలుగులో యాడ్ అయ్యేటట్టు కర్ణాటక వాళ్ళు వీళ్ళందరూ తెలుగు తమిళ్ మిక్స్ అయ్యి మాట్లాడతారు ఓకే పెద్ద ప్రాబ్లం అనిపించదులే కానీ మన వాళ్ళతో ఎక్కువ ఉంటారు ఇబ్బంది ఓకే మోదీ గారితో మీరు సెల్ఫీ తీసుకున్నారు సో ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి చెప్పండి చాలా థ్రిల్ అండి అది ఎందుకంటే గతంలో చెప్పాను మళ్ళీ చెప్తున్నాను మన రాజధాని ప్రాంతం ఈ ప్రాంతంలో నరేంద్ర మోడీ గారు వచ్చారు వస్తా ఉంటే మనం జనాల్లో ఒకడిగా నేను ఆయన చూడాలనుకున్నా కానీ ఆ రోజున ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఇక్కడ ఉన్న చంద్రబాబు నాయుడు గారు అసలు ఇక్కడ ఏరియా ప్రాంతం వాళ్ళు ఎవరు రావడానికి వీల్లేదని మాకు గేట్లు ఇవన్నీ పెట్టేసి అడ్డం పెట్టేశారు ఓకే అడ్డం పెట్టేసి మమ్మల్ని ఎవరిని రానివ్వాల నేను అసలు కనీసం హెల్ప్యాడ్ల దగ్గర కొంచెం ఒక కిలోమీటర్ గ్యాప్లు అంతా చదువును చేస్తుంది అప్పుడైనా చూ చూడవచ్చు కదా అనే భావంతో మేము వెళ్తే ఎవరు ఎంటర్ కూడా అవనీ ఓకే మన ఉద్దండ రాని పాలం దేశ ప్రాధాన్యస్తే మనం చూడలేకపోయామనే మనసులో వేదన ఉంది వేదన ఉంది అలాంటిది అలా ఆయన చూస్తే చాలనుకున్నాం మనల్ని తీసుకెళ్ళి సీఎం గారు జగన్ గారు ఆ పక్కన కూర్చోబెట్టి పరిచయం చేశాడు ఫస్ట్ 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 ఢిల్లీ వెళ్ళేటప్పుడు తీసుకెళ్లి పరిచయం చేయడం కానివ్వండి తర్వాత నేను నన్ను నాతో మాట్లాడించడం కానివ్వండి తర్వాత మళ్ళీ ఆయన ఒక పార్టీ ఇస్తూ ఉంటే నరేంద్ర మోడీ గారు అందులో అక్కడికి వెళ్ళడం అందరు ఫొటోస్ దిగుతూ ఉన్నారు నేను సెల్ఫీ మీద నాకు ఇష్టం జగన్ గారితో సెల్ఫీ దిగడం ఇంకెవరితో నాకు అసలు సెల్ఫీ మీద అంత అసలు ఇంట్రెస్ట్ పెట్టు ఒక్క జగన్ గారితో నేను సెల్ఫీ దిగడానికి ఇష్టపడ్డా ఓకే తర్వాత మళ్ళీ ఈయన్ని అడుగుదాం అనిపించింది అడిగితే ఆయన యాక్సెప్ట్ చేశాను వెరీ నైస్ దిగేశాను హ్యాపీ నెక్స్ట్ నేను వచ్చిన అప్పటి నుంచి గమనిస్తున్నాను మీ ఈ షోకేజ్ దాంట్లో సూర్య గారితో ప్రభుదేవ్ గారితో రోహిత్తో అండ్ తరుణ్తో మూవీ యాక్టర్స్తో ఫొటోస్ దిగారు ఇది అప్పుడు మీరు ఎంపీ కాకముందు ఆర్ ఫోటోగ్రాఫర్గా ఉన్నప్పుడు అనుకుంటాను సినిమాల మీద మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఏంటండి మీరు సినిమా కూడా చేస్తున్నారని తెలిసింది సో నేను సినిమా అలా ఫస్ట్ ఫస్ట్ నుండి కూడా సినిమాల మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉందండి ఏదన్నా మనం యాక్ట్ చేయాలని అయితే కాదులే కానీ మనం ఏదన్నా కెమెరామ్యాన్గా నా నాకు ఒక డ్రీమ్ ఉందండి అది చిన్నప్పటి నుంచే ఉంది స్క్రీన్ మీద సింగిల్ నేమ్ అందరితో గుంపులో పేరు ఒక సింగిల్ పేరు సింగిల్గా సింగిల్ కాదు ఒకసారి స్క్రీన్ మీద నా పేరుకు చూసుకోవాలనే తపన నాకు ఉంది అట్లా నేను చాలాసార్లు నేను కృష్ణ గారి అభిమాన్ని సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారి అభిమాన్ కృష్ణ గారి అభిమాన్ని ఆర్ నారాయణ మూర్తి గారు అంటే చాలా సార్ కాంట్రాస్ట్ అండి ఇది కృష్ణ గారు చాలా సాఫ్ట్ పర్సన్ ఏంటండి అని మాట్లాడతారు చాలా సాఫ్ట్ గా రియల్ జీవితంలో ఆయన అట్లా ఉన్నాడు ప్రతి విషయంలో ఆయన స్ట్రైట్ టు స్ట్రైట్ అది నచ్చుద్ది ఫెయిర్ గా ఉండేది నచ్చుద్ది ఫెయిర్ గా ఉండేది ఒకవేళ ఒక సినిమా రిలీజ్ కానీకపోతే ఆ రోజులు ఉన్న పరిస్థితిలో ఆయన సినిమాలు రిలీజ్ కానీకుండా ఆయన అడ్డుకోవడం చాలా జరిగినాయి అలాంటి టైంలో ఎక్కడ తగ్గల కరెక్ట్ తగ్గల ఆ బాబు ఉన్న వ్యక్తులు నాకు నచ్చుతారు నైస్ కృష్ణ గారు అంటే అందుకే ఇష్టం ఆర్ నారాయణ మూర్తి గారి గురించి ఆయన మొత్తం ఓపెన్ బుక్ ఆయన ఏదైనా క్లియర్ గా మాట ఫిల్టర్ లేకుండా మాట్లాడు ఏముండదు ఇంకో విషయం అండి ఇక్కడ కోయిన్సిడెన్స్ ఉంది మీకు ఇష్టం కాబట్టి నారాయణ మూర్తి గారు ఇష్టం కరెక్టే కాకపోతే ఆయన ఎంత సింపుల్ ఉన్నారు మీరు అంతే సింపుల్ గా ఉన్నారు ఉండడమే మంచిది అండి కరెక్ట్ అంటే ఒక ఎంపీ పొజిషన్ వచ్చిన తర్వాత కొంచెం మెయింటైన్ చేయాలనేది ఒకటి ఉంటుంది కానీ మీరు ఇంకా ఇంద్రమ్మ గృహంలోనే ఉన్నారు చాలా మంది పెద్ద పెద్ద విలాస్ ఇచ్చిందండి సో ఏంటి దానికి రీజన్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మీరు కావాలనుకుంటే తలుచుకుంటే పెద్ద విల్లాస్ లో ఉండొచ్చు బట్ మీరు ఇంకా ఇలాగే ఒక సింపుల్ ఇంద్రమ్మ గృహంలో ఉండడానికి రీజన్
పదవి ఉన్నప్పుడే వాల్యూ ఇస్తారు మీరు అది ఆ విషయాన్ని బాగా గమనించి ప్రాక్టికల్గా ఉన్నారు నేను అందుకని ఏమనుకున్నా అంటే పదవి ఉన్నా లేకపోయినా మనకు ఒక స్థిరత్వమైన ఆలోచన ఉండాలి చాలా మంచి ఆలోచన ఇప్పుడు ఐదేళ్లకి ఇప్పుడు గన్ మ్యాన్లీ సెక్యూరిటీ ఇదంతా ఉండి ఐదేళ్ల తర్వాత ఇవన్నీ పోయిన తర్వాత లబోదీబో రాముడో దేవుడు అని అరిసిన ఉపయోగాలు ఉండవు కానీ దాన్ని కనెక్ట్ అవ్వలేదు అనుకోండి ఈ సాధారణ జీవితం కనెక్ట్ అయ్యాం అనుకోండి దీనిలోనే ఉన్నాం మంచి ఆలోచన అంతేకాని ఇవాళ అవకాశం వచ్చిందని ఐదేళ్ళు ఎగిసిపడటం ఐదేళ్ల తర్వాత మళ్ళీ వచ్చి యథాతథనంగా మన పని మనం అది అప్పుడు సెట్ కూడా కాదు ఒకసారి అలవాటు పడ్డ తర్వాత చాలా మంది చెప్పారు నా ఐదేళ్ల తర్వాత ఉన్నా లేకపోయినా నా పని నేను చేసుకోగలను అంతే నేను నా కార్ నేను దోలుకోగలను నా బండి నేను దోలుకోగలను నాకు ఏం భయం లేదు ఎప్పటికైనా ఎప్పటికైనా హాస్టల్లో పెరిగిన వ్యక్తి కొంత లైఫ్ని చూసి ఉంటాడు నేను హాస్టల్లో పెరిగాను పదేళ్ళు హాస్టల్లో పెరిగిన కాబట్టి ఆ లైఫ్ని చూసి ఉంటాను కాబట్టి చాలా వరకు సిక్స్టీ పర్సెంట్ పనులు తెలుసు సెవెంటీ పర్సెంట్ పని చేసి నేను సొంతం చేసుకోగలను నేనేమి సిగ్గుపడాల్సిన పని లేదు బాగా ఫీల్ అవ్వాల్సిన అవసరం అంతకంటే లేదు మీకు తెలంగాణ ఫ్రెండ్స్ ఉండి ఉంటారు అయితే ఖమ్మం బాగా ఎక్కువ ఏం తమ్మి అట్లా ఇట్లా వాళ్ళ లాంగ్వేజ్ మాట్లాడే వాళ్ళలో ఉన్న గొప్పతనం ఏంటంటే అండి ఏదన్నా కానీ ఉద్యమ రూపంగా ఉంటారు వాళ్ళు మాట్లాడే విధానం కూడా ఏదన్నా వాళ్ళ ఎదురు జరిగితే అడిగేయడానికి ఇష్టపడతారు అడిగేస్తారు మాట్లాడేస్తారు తప్పు పా రోడ్డు మీద తేల్చా అంతే అక్కడ ఆ స్పాట్లో వెళ్ళిపోవాలని అదే నేను అది చూశాను అదే అదే భావాలు నాకు కూడా ఉంటాయి కొంచెం మిక్స్ అయింది దాంతో సో మీకు బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అంటే మీరు స్కూల్లో కావచ్చు లేకపోతే తర్వాత ఫోటోగ్రఫీ చేసేప్పుడు కావచ్చు ఇప్పటికైనా చిన్నప్పటి నుంచి మీకు ఇప్పటి వరకు ట్రావెల్ చేస్తున్న వాళ్ళలో బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఎవరు ఉన్నారు స్కూల్లో చదివిన వాళ్ళు ఇంకా టచ్లో ఉన్నారు ఉన్నారు ఇప్పుడు ఈ మధ్యకాలంలో కూడా అక్కడికి వెళ్ళాను అక్కడికి వెళ్ళాను వాళ్ళు ఆహ్వానిస్తే వాళ్ళందరూ మమ్మల్ని గుర్తుపెట్టామంటే ఒక్కొక్కరిని నేను పలానా పలానా అని చెప్పి చెప్తే ఎట్లా ఎట్లా అన్నారు నాకు ఆ దేవుడి దేవుడు ఆ మెమరీ ఉంది మన వాళ్ళు చిన్నవాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు అయినా కానీ అప్పుడు టెన్త్ అప్పుడు చూసిన ఇప్పుడు ముప్పై ఒక్క సంవత్సరం అండి అక్కడికి వెళ్ళి ముప్పై ఒక్క సంవత్సరం వదిలేసి మన అక్కడికి వచ్చి ముప్పై ఒక్క సంవత్సరం తర్వాత మనం ఎట్లా గుర్తుపడ్డాం అంటే ఆల్మోస్ట్ చాలామంది నైంటీ పర్సెంట్ నేను గుర్తుపెట్టాను పలానా పలానా మీరు కదా అని హాస్టల్లో అక్కడ ఒక ఐదారుగురు ఉండేవాళ్ళండి ఇక్కడ లోకల్గా అంటే ఫోటోగ్రఫీలో విజయవాడ శంకరు ఫ్రేము దాము అన్న వీళ్ళు ముగ్గురు ఉంటారు ఇక్కడ విజయవాడలో ఆ తర్వాత ఇక్కడ ఫో హాస్టల్లో మాత్రం ఒక ఐదారుగురు గట్టిగా ఉండేవాడు చెన్నప్పని టీఎస్ అన్నని మన బాలకృష్ణ అని సో అందరి పేర్లు గుర్తున్నాయి మీకు శివ అన్నని వాళ్ళంతా నాకు ఐడియా ఉన్నారు ఇక్కడ లోకల్గా అంటే ఇంక మా ఊరు వాళ్ళు అందరితో నేను బాగానే ఉంటాను నేను చిన్నప్పుడు మేము చదువుకునే టైం కాకుండా టెన్త్ వదిలేసి ఇక్కడికి వచ్చిన టైంలో మాకు ఇక్కడ బుడ్డ అని ఒక అబ్బాయి ఉండేవాడు ఓకే బాగా బెస్ట్గా ఉండేవాడు తను చనిపోయాడు ఓకే తను చనిపోయాడు ఇంకా తర్వాత ఇంకా అట్లా ఎందుకనగానండి ఇంకా ఒక ఈ మ్యారేజ్ తర్వాత ఈ ఫ్రెండ్షిప్ అనేది కష్టంగా ఆబ్వియస్ కదా అండి టైం మనం ఎక్కువ టైం ఇంట్లో కాబట్టి ఇంకా అయితే ఆల్మోస్ట్ అందరితో కలుస్తూనే ఉంటాం మాట్లాడతాను ఓకే మామూలుగా మీరు స్ట్రెస్ ఫీల్ అయినప్పుడు అంటే బయట మీరు అన్ని పనులు చేసుకుంటూ ఉంటారు మీ సెల్ఫ్ పనులు చేసుకుంటున్నారు పొలిటికల్గా కూడా అందరికీ హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటారు ఇవన్నీ చూసుకుంటున్నారు మీకు స్ట్రెస్ తగ్గించుకోవడానికి మీరు చేసే పనులు ఏంటి లైక్ యూ నో మీరు ఎప్పుడు రిలాక్స్ కావడానికి నేను ఎంత ఒత్తిడి ఉందనుకున్నా కాసేపు తీసుకుంటాను ఒత్తిడిని తీసుకుంటా తీసుకున్న తర్వాత ఫైనల్గా ఇప్పుడు ఏదైనా సమస్య గట్టి సమస్య వచ్చింది అనుకోండి నేనేమనుకుంటాను ఇప్పుడు దేన్ని మనం మార్చలేం కరెక్ట్ దాన్ని బుర్రలోకి తీసుకొని హార్ట్లో తీసుకోవాలని అంత అవసరం అయితే లేదు జరిగేది జరగని అవును జరిగేది జరగని అడ్డం పెట్టాల్సినప్పుడు చేతులు అడ్డం పెట్టే అవకాశం వచ్చినప్పుడు పెడదాం అనుకోండి ఇంకా దాన్ని అందరితో క్లోజ్ చేసుకుంటాను మీరు ప్రాక్టికల్గా చాలా ప్రాక్టికల్గా ఉన్నారండి అంటే ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత ఏంటి ఎప్పటికైనా మన స్టేజ్ మనం గుర్తుండుకో ఉంచుకోవాలనే పరిస్థితి అది కానీ లేకపోతే రాబోయే ప్రాబ్లమ్స్ని మనం ఆపలేము వచ్చేదాన్ని వచ్చిన తర్వాత మనం ఏం చేయాలో ఆలోచించి దానికి ఎలా సాల్వ్ చేయాలనేది చూసుకోవాలి దాని గురించి ఎక్కువ ప్రెషర్ సో ఇది చాలా ప్రాక్టికల్ ఎలా అంటే ఇది అంతా ఇక్కడ స్కూల్లో టీచర్స్ వల్లనా లేకపోతే మీ వేరే బుక్స్ ఏమైనా చదువుతుంటారా లేకపోతే ఎవరైనా గురువు ఉన్నారా స్పిరిచువల్ ఇలాంటి జీవితాలే మా గురువు అని జీవితం నేర్పిన పాఠాలు పాఠాలు అంతే అంటే నేను నన్ను స్టేషన్కి తీసుకెళ్ళి జైలు కేసు ఉన్నప్పుడు అంటే ఫైనల్గా వాళ్ళు రకరకాలుగా ఇబ్బంది పెట్టేటప్పుడు కాల్ చేస్తాం అది దాన్ని ఇది అని రకరకాలుగా మాట్లాడతా ఉన్నారు ఓకే సరే ఇప్పుడు వీళ్ళు
బయటకు పంపించండి శేషానుకుంటే శిక్షించండి వాళ్ళ చేతిలో బలి చేయండి అంతే తప్ప మనం వెళ్ళ వీళ్ళ దగ్గర నుండి మనం తీసుకొని ఫీల్ అయ్యేంత ఏమి లేదు ఇక రైట్ అని ఫైనల్గా నేను అనుకున్నా మాట అది ఏది జరిగితే అది జరిగింది ఏమైంది కానీ అనుకున్నా కానీ డేరింగ్ అండి సో ఆ డేర్ స్టెప్ వేయడం కూడా చాలా మంచి అంటే ఆ రోజున జగన్ గారి మీద ఉన్న ప్రేమ అట్లాంటిది కార్ల గురించి మంచి మంచి పాష్ కార్లు ఉన్నాయి సో కార్ల గురించి మీకున్న ఇంట్రెస్ట్ ఏంటి నేను మా అన్నయ్య నేను సైకిల్ మాకు సైకిల్ లేనప్పుడు పరిస్థితి సైకిల్ కూడా దాన్ని ఇరవై నాలుగు గంటల కొబ్బరి నూనె పెట్టి తొడవడం కొత్త గనిపించడానికి మళ్ళీ ఏదైనా పని చేసుకుని ఆ సైకిల్కి కవర్లు వేయించడం సీట్ కవర్లు వేయించడం మంచి బెల్ వేయించడం ఇలాంటి నాకు వెనక రబ్బర్లు వేయించడం మామూలుగా ఆటోమేటిక్గా ఎవరు బ్యాక్ సైడ్ రబ్బర్ వేయించరు ఎదర మాత్రమే రబ్బర్ ఉంటుంది మడ్గర్రె దానికి అవునా నేను వెనక్కి కూడా మడ్గర్రెక్కి రబ్బర్ వేయించేవాడిని సైకిల్ని చాలా నీటి గుంచు ఆ తర్వాత బైకుల మీద నాకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఓకే అంటే నా హృదయం నా మనసులో ఉన్న ప్రతి దాని మీద నాకు ఇది ఇది మనం కొనుక్కోవాలి అంటే చిన్నపిల్లాడు అప్పుడు అవునండి ఎప్పుడన్నా నాకు ఆశ ఉంది అంతే నేను ఆశ మనిషి అనే కూడా ఆశవాది డెఫినెట్గా నాకు ఆశ ఉంది ప్రతి ఈ బైక్ కొనుక్కుంటే బాగుంటుంది మనం ఈ కారు కొనుక్కుంటే బాగుంటుంది మంచి ఇల్లు కట్టుకుంటే బాగుంటుంది ఎట్లాంటి భావాలు నాకు ఉన్నాయి అలాంటప్పుడు ఏంటంటే నేను ఆటోమేటిక్గా దాన్ని కనెక్ట్ అయ్యాను నేను ఫోటోగ్రఫీ పనిచేసే దగ్గర నుంచి మూడు బైక్ కొన్నాను మూడు బైకులు కొన్నాను మూడు బైకులు అట్లా ఉన్నాయి ఇంకా ఉన్నాయి ఉన్నాయి అది రిపేర్ చేయించాను అక్కడ ఆకాడ పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు మనం ఎంపీ అయిన తర్వాత ఆల్మోస్ట్ మనకు శాలరీ నాలుగు లక్షల దాకా వస్తుంది నేను ల్యాండ్ గవర్నమెంట్కి కూడా హ్యాండ్ ఓవర్ చేయలేదండి కొన్నా ఒక ఐదారు ఎకరాల భూమిని పూలింగ్ ఇవ్వాల పూలింగ్ ఇస్తే మనం కూడా బాగానే ఉండేది కానీ పూలింగ్ ఇవ్వాల నేను పూలింగ్ ఎందుకు ఇవ్వలేదంటే పచ్చటి వ్యవసాయ భూములు వీటిని మనం పండించాలనే తపన నాకు ఉంది ఇప్పుడు తినటానికి ఉండటానికి బాగుంది అవకాశం ఉంటే అవసరం అయితే విజయవాడ సిటీ అందుబాటులో ఉంది ఇబ్బంది లేదు మాకు కాబట్టి వ్యవసాయ భూమిని పోగొట్టుకొని పచ్చడి పొలాలు పోగొట్టుకొని ఆసియా ఖండంలోనే మన అరుదైన భూమి ఈ భూమి ఇరవై ఇరవై అడుగుల్లో నీళ్ళు వస్తాయి ఇక్కడ మాకు పది పన్నెండు అడుగుల్లో నీళ్ళు వస్తాయి అంత తక్కువ దాంట్లోనే మనం పెట్టి పుట్టాలండి ఈ ఈ ఏరియా ఈ భూమి మీద మనం పుట్టాలి అంటే పెట్టి పుట్టాల రైట్ దేవుడు గొప్పతనం వల్ల మనం ఈ భూమి మీద పుట్టుంటాం ఈ ఏరియాలో కరెక్ట్ ఇప్పుడు రాయలసీమ వెళ్తామండి చాలా చోట్ల వాటర్ రావు వాటర్ రావు దొరకవు ఇప్పుడు అంటే మినరల్ వాటర్ వచ్చింది కాబట్టి ఓకే గతంలో ఉన్న పరిస్థితులు చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉండే అవునా చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉండే అక్కడ వాటర్ లేదు కానీ మనకి గాలి నీరు వెలుతురు ఇవే మన ఆరోగ్యానికి సూత్రాలు ఈ మూడు ప్రాంత ఈ మూడు ఇక్కడ మాకు ఉన్నాయి ఇక్కడ బాగుంది ఈ ప్లేస్లో ఈ ప్లేస్లో బాగుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఉండాలి ఈ భూములు పోకూడదు ఈ భూమి ఇప్పుడు ఇలాంటిది సాగు చేస్తే తద్వారా వచ్చే పైరు కానీ ఏదైనా కానీ మనం జనాలకి ప్రజలకి అవసరమైన నిత్యావసర వస్తువులు ఇది కూడా బాగా కూరగాయలు కానీ అరటికాయలు కానీ ఏది కావాలంటే అది పండి కంద పసుపు చెరుకు జామకాయ ఏది కావాలంటే అది పండిస్తూ ఉంటాం మాకు ఇబ్బంది ఏం లేదు కాబట్టి ఇలాంటి పైర్లు పోతే ఎక్కడికక్కడ బిల్డింగ్లు కట్టుకుంటా పోతే రేపు భవిష్యత్తు ఏంటి మీ హాబీస్ గురించి మాట్లాడితే మిమ్మల్ని చూస్తుంటే నాకు ఎందుకు మీ గడ్డంతో ఇదంతా కొంచెం ప్రభుదేవ టచ్ మీకు ప్రభుదేవ్ అంటే ఇష్టము డాన్స్ అంటే ఇష్టం అని అనిపిస్తుంది డాన్స్ ఏం కాదులే కానీ ప్రభుదేవ్ గారు ఇష్టం ప్రభుదేవ్ గారు ఇష్టపడిన వాళ్ళు అంతేలేండి ఆయన డ్రేస్ ఆ డాన్స్ సో మీకున్న అంటే ఈ ఫోటోగ్రఫీ ఇది పక్కన పెట్టేస్తే నార్మల్గా యాక్టింగ్ కానీ డాన్స్ కానీ సింగింగ్ కానీ అలాంటి హాబీస్ ఏమన్నా నేను మా ఊర్లో పిల్లలతో నాటకాలు వేయించేవాడిని ఓకే నాటకాలు వేయించేవారు మీరు కూడా వేయించేవాడిని నేను అసలు నాకు యాక్ట్ చేయడం కానీ ఎన్ని ఇష్టం ఉండదు చేయించాను ఒక రెండు మూడు చేయించాను అట్లా ఓకే మూవీస్ పరంగా చూసుకుంటే మీరు సినిమాలు చూస్తారా మీకు టైం దొరుకుతుంది అసలు సినిమాలు చూడడానికి చూస్తాను నేను చెప్పాను కదా కృష్ణ గారే చూసాను ఆర్ నారాయణ మూర్తి గారే చూసేవాడిని అవకాశం ఉంటే ఎవరైనా కానీ బాగుందని అనుకుంటే చూసేవాళ్ళం ఈ మధ్యకాలంలో అది మనకి టైం దొరకట్లేదా ఇప్పుడు అసలు ఓటీటీలో ఎలాంటి సినిమాలు విజయవాడ వెళ్తా ఉంటానండి మహేష్ బాబు సినిమా రిలీజ్ అయినప్పుడు వెళ్తా కృష్ణ గారి వారసత్వం కాబట్టి మహేష్ బాబు ఫ్యాన్ ఓకే సింపుల్గా ఉంటాడండి మా నాన్న సూపర్ స్టార్ నేను ఇంకో సూపర్ స్టార్ అనే భావం తలసరడం కానీ లేనిపోయిన ఇష్యూల్లో ఇరుక్కోవడం కానీ మాట్లాడడం కానీ మన సంబంధం లేని మరి గంటలో ఏళ్ళు పెట్టడం కానీ ఆయన ఏమి ఉండదు అసలు ఆయన చూసారా ఆయన పని ఆయన పని అయింది సింపుల్ ఆయన పని ఆయన చేసుకుంటాడు ఎక్కువ తక్కువగా మాట్లాడి అంతవరకు కావాలంటే తగ్గించుకునే ఉంటాడే తప్ప నాకు ఈ స్థితి ఉంది ఎక్కడ అది ఇష్టం ఉండదు ఆయనకి కాబట్టి నాకు ఆయన
ఆ లవ్ స్టోరీ గురించి చిన్నగా చిన్నగా అంటే ఏముందండి మా మా నాన్నగారు వాళ్ళ బాబాయ్ కూతురు కూతురు అమ్మాయి ఓకే ఓకే బాబాయ్ కూతురు రిలేటివ్స్లో తాళేపాలెం పక్కన ఇక్కడ నుంచి ఒక వన్ కిలోమీటర్ ఉంటుంది అట్లా అదృశ్యంగా ఒకటి రెండు సార్లు వెళ్ళి కూర్చొని మాట్లాడుతూ ఉంటే ఇదో లో లోన్ ప్రాసెస్ గురించి చెప్తా ఉంటే నేను అడిగాను ఏంటి అక్క ఏంటి అంటే కొంచెం చిన్న చిన్న ఫైనాన్షియల్ సంవత్సరం అనే బ్యాంకు లోన్ ఒకటి తీసుకుందాం అంటే దాని పని మీద తద్వారా ప్రాసెస్లో వెళ్ళేటప్పుడు వాళ్ళతో మంచి రిలేషన్ తల్లి కూతురు ఇంక పాపం వాళ్ళకి అంటే మా అమ్మలు అందరూ చాలా మంది ఉన్నారు ఉన్నప్పుడు కూడా వాళ్ళు వాళ్ళ నాన్నగారు ఎప్పుడో చిన్నప్పుడే చనిపోయాడు పదేళ్లప్పుడే తను తను పదేళ్లప్పుడు వాళ్ళ నాన్నగారు చనిపోయాడు తను వాళ్ళ అమ్మగారే ఉంటారు డైరీ అక్క ఇక్కడికి వచ్చి వెళ్ళినప్పుడు అలా నన్ను తీసుకొని వాళ్ళ కాస్త ఇంటి కాడ దించ అనేది నాకు బైక్ ఉందని ఇంకా అట్లా పరిచయం ఎంపీగా మీరు చేస్తున్నారు అంతకు ముందు మీరు ఫోటోగ్రాఫర్ చేశారు జాంపళ్ళ గురించి సీతమ్మకాయలు వీటి గురించి కూడా విన్నాను నేను మీరు అంటే నేను విజయవాడ మార్కెట్లో అమ్మానండి మా నాన్నగారు జాన్ తోట ఉండేది ఆయనతో పాటు విజయవాడ వెళ్ళేవాడిని సెలవు అప్పుడల్లా ఆయనతో పాటు వెళ్ళేవాడిని వెళ్ళి ఆయనతో పాటు కాయలు అమ్మేవాళ్ళం ఇంకా మేము టెన్త్ తర్వాత చదువు అన్ని రకాలుగా దెబ్బతిన్నప్పుడు నాన్న హెల్త్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు అన్నయ్య నేను సైకిల్ శరవు సైకిల్ మీద మాకు ఒక సైకిల్ ఉండేది ఆ ఒక సైకిల్ మీద మా అన్నయ్య కట్టుకుంటే రెండో సైకిల్ మా బావగారు ఉండేవాడు చిన్నబాబు గారు జక్రయ్య గారని ఆయన సైకిల్ మీద నేను ఇవి కట్టుకొని ఒకళ్ళు తాటికాయల అవకాశం ఉంటే ఒకళ్ళు చేదం కాయల అవకాశం ఏ ఉంటే ఏది అంటే ఏది ఏది అవకాశం ఉంటే తీసుకెళ్ళి విజయవాడలో మార్కెట్ చేసుకునేవాళ్ళు సీతారామ ఎలక్ట్రికల్ ఎదురు సందులో ఎదురు కార్నర్లు గాంధీ గారి బొమ్మ ఉండేది అక్కడ ఓకే సో అంటే మీరు చాలా గ్రౌండ్ లెవెల్లో అన్నీ చూశారు అన్ని కష్టాలు చూశారు ఇప్పుడు ఒకవేళ మీరు ఇప్పుడు ఎంపీగా మీరు ఒక క్యాన్వాయ్ ఉంది లేకపోతే మీకు ఒక రెడ్ బల్బ్ ఉన్న కార్లో మీరు వస్తున్నప్పుడు ఇలా జాంకాయలు అమ్మేవాళ్ళు కానీ సీతమ్మకాయలు అమ్మేవాళ్ళు కానీ కనిపించినప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది మీరు గుర్తొస్తూ ఉంటుంది కదా డెఫినెట్ ఖచ్చితంగా అండి ఖచ్చితంగా దిగు కూడా చెప్తాను నేను ఏం ఇదిలాడు నేను వాళ్ళందరూ చెప్తాను ఏంటి ఈ కాయలు తీసుకున్నారు అది తీసుకోండి అంటే నాకు తెలుసు కదా ఏ కాయలు రుచి ఉంటుంది అనేది జాంకాయలు విషయాలు నేను చెప్తా ఉంటా చెప్తా ఉంటే మన వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళి వెళ్ళి చూపిస్తాను ఇది తీసుకోమా ఇది తీసుకోమని ఈ గట్ల కాయలు నేను దిగి వెళ్ళిపోయి తీసేసుకుంటాను వాళ్ళకు కూడా అర్థం కాకపోవచ్చు అంటే మంచి కాయలని కింద లోపల పెట్టేసి పైన వేరే చిన్న చిన్న కాయలు పెడతా ఉంటారు ఈ వ్యాపారదారులు ఎవరైనా కానీ ఏం చేస్తారంటే అండి బాగున్నాయి నాలుగైదు కాయలే మిగతావన్నీ మామూలుగా మనకు చూపించేది ఒక కాయ చూపిస్తారు వాళ్ళ అమ్మేది వేరే రెండు మంచి వేసి రెండు కొంచెం అటు ఇటు ఉన్నాయి వేస్తారు అది వ్యాపారంలో సర్వసాధారణ జరిగే విషయం ఏమి దానికి అతిథులు ఎవరు లేరు ఆడ ఎంపీ గారు వెళ్ళి కొన్నా ఎంపీ గారు అమ్మినా ఎవరు అమ్మినా మార్కెట్లో అన్ని సేల్స్ అవ్వాలి వంద ఉంటే వంద ముడు పోవాలనే చూస్తారు కదా అందుకు ఇప్పుడు మనం అందరం ఉన్నాం అందరికీ పెళ్ళి వెళ్ళామంటే వాళ్ళ వాళ్ళ పరిస్థితులు బట్టి అవ్వాల్సిందే అది అంతేకాని అందరికి ఒకటే కోణంలో జరగాలని జరగదు సో వాళ్ళకి కానీ తెలియదు ఆల్రెడీ మీకు పళ్ళ గురించి అన్ని తెలుసు చెప్తాను నేను బాబాయ్ నాకు అన్ని తెలుసు నువ్వు మంచి కాయలు ఒక అరడైన కాయలు కవర్ వేసి ఇచ్చాయంట బేరం కూడా అడగను ఎందుకంటే అప్పుడు బేరం అడిగేవాళ్ళు మీ బాధ తెలుసు కదా మంచి అడావుడికి వచ్చి చాలామంది మన దగ్గరకు వచ్చేటప్పుడు మంచి అడావుడిగా కారు గీరు అంత అడవుడు అండి మన దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత మనం కాయ రూపాయి చెప్తే పావుల అర్ధ రూపాయికి అరవై రూపాయలకి వెళ్ళి బేరం ఆడు బేరం ఆడతారు అదే రేమన్ షోరూంలోకి వెళ్ళి అది షూట్ మీద వేసిన రేట్ తీసుకొని చూసి అదే రేట్ ఫిక్స్డ్గా కొనాల్సింది అంతే ఆరు వేలు అయినా కానీ అర్ధ రూపాయి కాడ పీకులు ఆడతారు మనం ఆడతారు నేను అందుకనే ఎవరి దగ్గర బేరం ఆడను సో మీకు డబ్బు గురించి ఆల్రెడీ ఒక డబ్బుకున్న వాల్యూ గురించి మీకు బాగా తెలుసు కాబట్టి మీరు వాళ్ళతో ఏం బేరం ఆడకుండా కాకపోతే కాయలు మాత్రం కరెక్ట్గా తీసుకొని వస్తారు సో మీ కారు వచ్చినప్పుడల్లా వాళ్ళు జాగ్రత్త పడతారు మీకు ఎంట్రన్స్లోనే ఉంటారు రెండు మూడు చోట్ల ఆగుతాను వాళ్ళకి కూడా అర్థమైంది ఇప్పుడు రెండు చోట్ల ఆగితే వాళ్ళే తీసుకొచ్చి కవర్లో ఇచ్చి సార్ బేరం ఇంకా సెలక్షన్ కూడా లేదు అవసరం లేదు తెలుసు వాళ్ళకి అందరికి కాబట్టి సో సురేష్ గారు మీకు ఇష్టమైన ఫుడ్ ఏంటి మీరు ఫుడ్లో ఏమైనా డైట్స్ ఫాలో అవుతారా లేకపోతే నార్మల్గా డైట్ ఏం లేదండి బీపీ అనిపించినప్పుడు కొంచెం ఫుడ్ మారుస్తాయి కానీ నాన్ వెజ్ తినడానికి ఇష్టపడు నాన్ వెజ్ ఎక్కువగా సో చికెన్ మటన్ ఫిష్ వాట్ మాకు ఫిష్ అందుబాటులో కృష్ణా నది మాకు పక్కనే కదా ఫిష్ అందుబాటులో ఉంటుంది చికెన్ కూడా బందేనండి ఓకే సో నాటు కోళ్ళు కానీ వీళ్ళు అక్కడ సో డైట్ అంటూ పర్టికులర్గా ఏం పెట్టుకోకుండా హెల్దీగా ఉండడానికి ఫుడ్ ఓకే సో మీ మీ పేరు మీద ఆర్ మీ గురించి ఒక బయోపిక్
ఈ రాజకీయం మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాల్సిన పరిస్థితి రావడం రాజకీయ ఇక్కడ రా రాజధాని అమరావతి సమస్యలు ఇవన్నీ ఉండటం వల్ల ఏంటంటే దాని మీద ఫోకస్ తగ్గించాలి ఇప్పుడు కంగారే ఉందిలే అన్నట్టుగా ఇప్పుడు అనుకోకుండా మనోడు నారప్పకి నానాజీ అని అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా అట్లా చేశాడు తను అనుకోకుండా కొన్ని ఒక పని మీద వచ్చాడు ఓకే వచ్చిన తర్వాత మాట్లాడారు మాట్లాడిన తర్వాత సర్లే అని చెప్పి అట్లా సో మీరు నటిస్తున్నారా దాంట్లో లేకపోతే ఓన్లీ వాళ్ళ స్టోరీ తీసుకుంటారు స్టోరీ కానీ ఇంకొక మూవీ ఆటో రజనీ ఆటో రజనీలో నేను చేశాను నేను నేను వాళ్ళు రిక్వెస్ట్ చేస్తే చేశాను ఓకే వాళ్ళు ఇంకా అంటే బయట కూడా షూటింగ్ జరుపుతున్నారని చెప్పారు మనకు వాళ్ళు మిగతా అంటే నా వరకు నేను నాతో చేశారు మిగతా షెడ్యూల్ అంతా బయట చేస్తున్నాం అని చెప్పారు ఇంకా మనది ఏదన్నా ప్రోగ్రామ్ మన మనది ఏదైనా షెడ్యూల్ వచ్చినప్పుడు చెప్తామన్నారు ఓకే సో అంటే మీరు అనుకున్నవి మీరు కష్టపడి కొన్ని సాధించుకున్నారు కొన్ని విధి తరఫు నుండి మీకు వచ్చాయి అంత బాగా జరుగుతుంది సో సినిమాటోగ్రాఫర్గా ఆర్ సింగిల్ కార్డ్ మీరు అన్నారు సింగిల్ కార్డ్ పడాలి అనేది ఒక కోరిక ఉంది ఫ్యూచర్లో సింగిల్ కార్డ్ యాజ్ ఎ ప్రొడ్యూసర్గా కావచ్చు లేకపోతే ఒక యాక్టర్గా కావచ్చు లేకపోతే సినిమాటోగ్రాఫర్గా కూడా ఏమైనా ఛాన్స్ ఉందా సినిమాటోగ్రాఫర్గా ఎందుకంటే వాళ్ళు ఉన్న పరిస్థితులు మళ్ళీ మొత్తం వాళ్ళ జరిగేది కాదు మనం ఎప్పుడప్పుడు మన ఎట్లా ఉండదండి ఇప్పుడు చెప్పామంటే ఎప్పుడెప్పుడో చిత్తూరు నాగేట టైంలో అన్నట్టు ఉంది అయ్యో అయ్యో మీరు ఇప్పుడు మా కెమెరామెన్స్కి ఫ్రేమ్ ఇవన్నీ చెప్తున్నప్పుడు మీరు అప్డేటెడ్ అనేది అర్థమవుతుంది కాబట్టి నాకు అంతేం లేదులే కానీ యాక్ట్ చేయాలని వీళ్ళు బాగా ఒత్తిడి చేస్తే చేశాను ఇందులో ఆటో రజనీలో ఓకే బట్ తర్వాత తమిళ్ళు వాళ్ళు ఒకళ్ళు వచ్చి చెప్తే చేయలేను ఆయన మనకు అంత టైం లేదని మీ అంటే గడ్డం మామూలుగా నాకు మిమ్మల్ని అడగాలంటే కూడా నాకు రవితేజ డైలాగ్ గుర్తొస్తుంది మనసిచ్చి చూడలో ఏంటి గడ్డం పెంచా అంటే ఆ నీకోసం మీద అంటారు సో అడగాలా వద్దా అనే సంశయంలోనే అడుగుతున్నాను గడ్డం పెంచడానికి రీజన్ అంటే ఒక బాగుందనా లేకపోతే ఇంకేదైనా బాగుందనే కాదండి నేను మామూలుగా మొదటి నుంచి అలవాటు ఉంది మధ్యలో ఒకటి రెండు సార్లు ఇంకా మన అప్పుడు హైదరాబాద్ వెళ్ళాల్సి వచ్చిన ఒక సినిమా దాని మీదట స్టార్ నైట్ ప్రోగ్రామ్ ఒకటి జరిగింది వరదలు వచ్చినప్పుడు ఓకే రోసీ గారు ముఖ్యమంత్రి అప్పుడు నేను గడ్డం ఏదైనా తీసి వెళ్ళేవాడిని గడ్డం పెంచడం చిన్నప్పటి నుంచి మామూలు చిన్నప్పటి నుంచి అంటే గడ్డం వచ్చినప్పటి నుంచి కొంచెం పల్స వచ్చినప్పటి నుంచి రెండు మూడు సార్లు చేశాను అనుకోకుండా మొత్తం ఎక్కువ ఎక్కువ వచ్చేసింది మొత్తం ఓకే ఇంకా కొద్ది రోజుల తర్వాత దాని మీద పట్టించుకోండి ప్రోగ్రామ్స్ పెళ్ళిళ్ళు ఇవి మ్యారేజ్లు అవి ఉండేవి మన కుదరక ఒక పది రోజులు పెంచితే ఏమైందంటే కనిపిస్తూ ఉండేది బాగుందిలే అన్నట్టుగా అట్లా 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 వదిలేసాను కదా టైం కూడా సేవ్ అవుతుంది షేవింగ్ చేసుకోవాల్సిన టైం పెట్టకుండా సో అది కూడా ఒక పాయింట్ నేను ఎంపీ అయిన తర్వాత నేను కూడా బయట చేపిస్తున్నాను కానీ అంతకుముందు క్రాప్ ట్రెమ్మర్తోనే కట్ చేసుకున్నాను నేను ట్రెమ్మర్తో చేసేసాను మీరు అన్ని అంటే లైక్ ఏవేవి చిన్న చిన్న పనులు చేసుకోగలరు మనం కొంతమంది మొహమాట పడి ఎందుకు చేస్తారు కానీ మీరు మాత్రం ఎక్కడ తగ్గేదేలే మనకు అసలు మన పని ఎవరు చేస్తారండి మన పని మనం చేసుకుంటే హ్యాపీ ఎస్ 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 మీ ఇప్పుడు ఇంట్లో సౌండ్ కూడా వచ్చింది నాకు డాగ్స్ మీ ఇంట్లో ఎన్ని పెట్స్ ఉన్నాయండి మొత్తం ఎనిమిది ఉన్నాయండి ఎనిమిది పెట్స్ ఉన్నాయి మా ఇంట్లో ఒకటి ఉంటేనే మాకు తల తిరిగిపోతుంది దాంతో ఎనిమిది అంటే ఏ బ్రీడ్స్ ఉన్నాయి నాకు వ్యవసాయం మీద పశువులు అన్నా కానీ వ్యవసాయం అన్నా మొక్కలు అన్నా కానీ కుక్కలు అన్నా కానీ ఏం అసలు వాటిని ప్రాస బాగుందండి మొక్కలు అన్నా కుక్కలు అన్నా రెండు సో ఏం అంటే మామూలు స్ట్రే డాగ్సా లేకపోతే బ్రీడేయా లేకపోతే బ్రీడేనండి ల్యాబ్ ఉన్నాయి ఆల్సేషన్ ఉంది జో ఒకటి ఉంది హస్కి ఇది ఉంది కదా జాతి అది కూడా ఉంది వెరీ నైస్ ఇంకో అన్ని రకాలు ఉన్నాయి ఆల్మోస్ట్ అంటే ఎనిమిది అంటే ఇంకా ఒక్కొక్క రకానికి ఒక్కొక్కటి తెచ్చినట్టున్నారు అంటే నేను నేను కొన్నది అసలు సంబంధించి జాతి ఒక్కటే కానీ మిగతా అన్ని గిఫ్ట్లు ఇచ్చారు ఓకే ఓకే సో మీకు తెలిసిన ఇష్టం నేను ఒక పోలీస్ ఆయన రిటైర్డ్ పోలీస్ ఆయన ఆయన దగ్గర ఉన్న బ్రీడ్ ఒకటి దాన్ని ల్యాబ్ని తీసుకొచ్చి అట్లా రకరకాలుగా ఇచ్చారు నేను కొన్న దాన్ని ఒక్కదాన్నే మిగతా అన్ని వాళ్ళు గిఫ్ట్లు గిఫ్ట్ నేను ఎవరికి ఇవ్వదలుచుకోవాలి నేనే అట్లా కష్టమో నష్టమో మా దగ్గర ఇరిమి అనే పిల్లడు ఉన్నాడు వాడు అప్పుడు చెప్తాడు బ్రహ్మాండం చేసి పెడతాడు చూసుకోవడం అందువల్ల అన్నయ్య కొడుకు అవుతాడు వాడు చేస్తాడు అంత లవ్ మ్యారేజ్ గురించి చెప్పారు పిల్లలు పిల్లలు ఏం చదువుతున్నారు వాళ్ళ గురించి అమ్మాయి నైన్త్ బాబు టెన్త్ అండి సో వాళ్ళతో మీకు టైం స్పెండ్ చేయడానికి ఎంత టైం దొరుకుతుంది వాళ్ళతో బాబు అసలు నాతో ఉండడు కానీ వాళ్ళ అమ్మతో ఉంటాడు పాప నాతో ఉంటుందండి అది మదర్కి ఎట్లావో కొడుకుతో అనేది అటాచ్మెంట్ ఫాదర్కి ఎంత ఉన్నా కొడుకు మీద కూతురు అనేసరికి వేరే అటాచ్మెంట్ ఉంటుంది ఒక
నేను ఒకటైతే చెప్తున్నానండి నేను మా వాడు పుట్టగానే ఒక పుట్టిన తర్వాత ఒక ఐదేళ్ల తర్వాత ఇక్కడ పక్కన ఒక ఇంటికి వెళ్ళాడు ఊరికే యాదృశ్యంగా ఆడుకుంటూ ఆడుకుంటూ ఆ పక్కన మంచం మీద పిల్లాడిని ఎత్తుకొని చేతగాక పడేశాడు అయ్యో కింద పడిపోయారు ఇద్దరు వాళ్ళ అమ్మమ్మ ఒక ఆమె వచ్చి నోరు లేని పిల్లాడిని వీడి వీడే ఒక పదేళ్ళు ఇరవై ఏళ్ళు ఉండి పిల్లాడిని పడే కావాలని చేసింది కాదు వీడు ఐదేళ్ళు నాలుగేళ్ళ మధ్య వీడిని నడుచుకుంటూ వెళ్ళి ఆ పిల్లాడిని ఎత్తుకునే క్రమేప పడ్డ పడేశారు సంపడానికి వచ్చాడు మేము మీద పట్టడం చూసాం మీద పడి నొక్కటం చూసాం పేక ఏడు నొక్కటం నేను చూశానని మాట్లాడడం నాకు భరించలేనది కోపం వచ్చేసి నేను బయట నుండి నిజాం నుంచి వచ్చాను బనిన మీద ఉన్నాను ప్యాంటు మీద ఉన్నాను అట్లానే వెళ్ళిపోయి నా కొడుకుని ఇట్లా బన్నీ పట్టుకున్నాను ఐదు నాలుగు ఐదు సంవత్సరాలు ఇటు బన్నీ పట్టుకొని ఇట్లా పట్టుకొని టిస్సిరేసాను నడు సిమెంట్ రోడ్ మీద ఆమె మాట్లాడాలంటే మనకు ఎట్లా ఉంటుంది అదే కదా నేను కుత్తికి పెసుకోవడం చూశాను అని మాట్లాడు చిన్నపిల్లడు కావాలని ఎందుకు చేస్తాడండి అనేసరికి నాకు ఇంకా అక్కడ పక్కన కొబ్బరి పొలాలు ఉన్నాయి కొబ్బరి పొలాలతో కొడితే చర్మం చుట్టుకొని వచ్చింది పిల్లాడి చర్మం చుట్టుకొని వచ్చింది ఐదేళ్ళ పిల్లాడు కాళ్ళు ఆటేసుకుని ఏడిశాడు మా కొడుకు ఏడిశాడు ఏడిసి నేనేం చేయలా నేనేం చేయలా అంటున్నాడు సర్లే అని చెప్పి మా ఆవిడకి చెప్పా ఇంకో ఇటు రోడ్డు మీద కనబడి తుర్కాను వాళ్ళ పిల్లాడు గొంతు విసికాడంట అని మాట్లాడా అనేసరికి పిల్లాడి తల్లి వచ్చింది నాకు అక్కడ పిల్లాడి తల్లి వచ్చి బాబాయ్ నేను నా కొడుకు మురిపాయను ముద్దు పెట్టుకొని ఎత్తుకున్నాడు అయ్యో పాపం జారి పడ్డారు అది అవ్వల అంతేగాని ఆమె అన్నట్టుగా నీ కొడుకు చేయలేదు బాబాయ్ నేను చూశాను నైస్ ఆమె చూసింది కాబట్టి నా బిడ్డ బాబాయ్ ఎత్తుకుంది నా బిడ్డ నేను చూశాను నేను పాలిచి పడుకోబెట్టి వెళ్ళాను పని చేసుకుంటున్నాను చూశాను నేను ఎత్తుకోబోయాడు పాపం పిల్లలంటే పిచ్చిలాగా వచ్చి గబగబ పాటేసుకున్నాడు ఎత్తుకోలాగా ఎల్లకల పడ్డాడు పిల్లాడిని కూడా ఆడి మీద పడేసుకున్నాడు ఆడి మీద పడేసుకున్నాడు పిల్లాడిని అని చెప్పింది మనకు ఒక రిగ్రెట్ ఫీలింగ్ ఉండిపోతుంది కొట్టామే అప్పుడు కొట్టాను చూసారా ఇప్పటివరకు ఒకటైతే చెప్పావు మధ్యలో నాన్న నువ్వు ఎక్కడికన్నా వెళ్ళి గొడవలు తీసుకొచ్చి ఫేషియల్ తీసుకొస్తే నిన్నే కొడతా తప్పు ఆడుతుందా నిందని నేను అస్సలు అడగను కంప్లైంట్ రావద్దు నిన్నే కొడతా నాకు అసలు సంబంధం లేదు అని చెప్పా దేవుని అయితే ఒక మాట అడిగాం నాకు పుట్టిన ఇద్దరు బిడ్డలు మా అన్నయ్య గారికి పుట్టిన ముగ్గురు పిల్లలు ఐదుగురు పిల్లలు ఎవరు కూడా సమాజానికి హానికరమైన వ్యక్తులు కాకుండా పెరుగు పెంచేటట్టు చూడు లేకపోతే అడుక్కు తింటాం ఏం కాదు పెద్ద లాసేం కాదు చచ్చిపోం కదా ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో మనకున్న పరిస్థితి అడుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదు ఒకవేళ కర్మగాలు ఆస్తులు అన్నీ పోయి పదవులు పోయి ఏ అన్నీ పోయినాయి అనుకోండి ఏమైంది నాలుగు ఏళ్ళ కాడ పాసి పనులు చేసి బతికితే మన మీద చెడు పేరు తప్ప చెడు పేరు రాకుండా ఉంటే కదా మనకు కాల్చి నేను అట్లా అనుకున్నాను దేవుడిని అదే అడిగా నా కొడుకు విషయంలో పది మంది సహాయపడేవాడిగా ఎదిగి నాలుగు ఏళ్ళ కాడ పోయి ముందు అన్నవాడు కొంత నేను ఫీల్ అవ్వను కానీ వాడు వలన సమాజం చెడైపోవడం లేకపోతే వాడు సమాజానికి హానికరమైన వ్యక్తులని పెరగకుండా చూడయ్యా నా బాధ అది అని చెప్పి ఐదేళ్ళప్పుడు జరిగిన సంఘటన నాకు ఉంది కదా గుర్తుండిపోతుంది కదా ఖచ్చితంగా ఉంది అంటే మరి నా వేదన కూడా బాగా చెయ్యని తప్పు కొట్టడం కూడా జరిగింది ఎందుకంటే వేరే వాళ్ళు రోడ్డు సిమెంట్ రోడ్డు మీద అదే కొడుకు కనుక తల తగిలితే నా కొడుకు అంతే కదండి ఎంత ప్రాబ్లం ఉండేది తర్వాత ఏదైనా జరిగిన తర్వాత ఈ అమ్మాయి చట్ట జరగలేదు ఎట్లా జరిగిందంటే నేను ఎంత నష్టపోయాడిని కరెక్ట్ నేను అనేది అదే అసలు అబద్ధం అనేది రవ్వంత కూడా మార్చి అవ్వడానికి ఇష్టపడినాం నాకు కోపం తప్ప మోసం తెలియదు నాకు కోపం తప్ప మోసం తెలియదు మోసం చేయను కూడా నువ్వు మోసం చేసిన నీ కర్మ అనుకుండానే తప్ప నేనైతే కోప్పాడతా అంతే కదా అంతేగాని మోసం అయితే చేయను మీకు చేసింది కూడా ఎందుకు అంటే మీ అబ్బాయిని ఒక మాట అన్నారు అనవసరమైన బ్లేమ్ వేశారు అనేది మీరు అనుకున్నారు తప్ప ఐదేళ్ల పిల్లోడికి అలాంటి ఆలోచన కూడా రాదు ఇంకొక పిల్లోడు గురించి ఎందుకు వస్తుంది వాళ్ళ అమ్మ ఆ మాత్రం అర్థం చేసుకొని చూసింది కాబట్టి మీకు అట్లీస్ట్ ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ నా కొడుకు నువ్వు తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నారు కానీ వాడు తప్పు చేయలేదు అనేది మీకు తెలుసు కానీ మీరు చెప్పిన మీ మాటలు ఏదైతున్నా మీ అబ్బాయిని డెఫినెట్గా ఒక మంచి సిటిజన్ చేస్తుందండి మేధావులంతా కూడా బాగా చదివి మేధావులు ఏమి అవ్వలేదండి జాబ్ చేయడం అనే బానిసత్వం నా కొడుకు చెప్పా ఇంకొక జాబ్ బానిసత్వం అవును ఎందుకంటే మనం పుట్టగానే ఆ మూడేళ్ళు నాలుగేళ్ళు అమ్మ దగ్గరే ఎదుగుతాము కరెక్ట్ ఆమె కట్టడి చేస్తూ ఉంటుంది ఇరవై నాలుగు గంటలు సా మనల్ని జైల్లో పెట్టినట్టుగా ఆ తర్వాత స్కూల్ అనే కాడ తీసుకెళ్తారు పొద్దునే లేపుతారు స్నానం చేస్తారు బట్టలు వేస్తారు తీసుకెళ్ళి స్కూల్ వేస్తారు ఐదు గంటలు తీసుకొస్తాం మళ్ళీ అరగంట గంట ఆడుకున్న తర్వాత మళ్ళీ స్నానం చేయటం పుస్తకాలు తీపించటం సాయంత్రం చదివేయటం పడుకోబెట్టి నిద్రకేయటం తర్వాత ఈడు చదివి మంచి ఉద్యోగం వచ్చిన తర్వాత పొద్దున్నే లేస్తాడు మళ్ళ
ఇంత చేసే బదులు రోడ్డు మీద కిరాణా షాప్ పెట్టి రన్ చేసుకుంటే హ్యాపీగా నీ పని నువ్వు చేస్తావు నీతో నలుగురు పనిస్తావు నువ్వు నీ యజమాయిషి ఉంటుంది రెండవది నువ్వు వెళ్ళి నాకు ఇప్పుడు బాగా ఆ షాప్ తీయాల్సిన పనులే ఆడి సెలవు అవ్వాల్సిన అవసరం లే నువ్వే సెలవు తీసుకోవచ్చు నువ్వే షాప్ క్లోజ్ చేసి ఇంటికి వెళ్ళి పడుకోవచ్చు లేదా ఫ్యామిలీని తీసుకొని వాళ్ళు బయటికి వెళ్ళాలి అని సరదాగా బయటికి వెళ్ళిపోవచ్చు షాప్ తనకు క్లోజ్ చేసుకో జాబ్ చేసే వాళ్ళ పరిస్థితి జాబ్ చేసే వాళ్ళు చాలామంది పరిస్థితి చూస్తాను చూసిన తర్వాత నేనైతే ఒకటి అన్న నువ్వు చదివి ఉద్యోగం మాత్రం చేయాలని నేను కోరుకోవట్లా తెలివి గల చదువు చదువు స్మార్ట్ స్మార్ట్ చదువులు అంతే చదువు మేము ఇక్కడ ఎప్పుడు కానీ చదువుని తక్కువ చేసి మాట్లాడలేదండి చదువుకోవద్దని చెప్పట్లేదు చదువుకునేది మన నాలెడ్జ్ కోసం మనం లోక జ్ఞానం తెలుసుకోవడానికి తప్ప చదువులో మార్కుల గురించి ఒక రేస్ గుర్రంలాగా లేకపోతే చదివితేనే మార్కులు వస్తేనే మేము చూసుకుంటాము లేకుంటే లేదనేది కాదు మేము డిస్కస్ చేస్తుంది చదువు అవసరం కానీ దానికోసం ఆత్మహత్యలు కానీ లేకపోతే డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళడం కానీ జరగద్దు అనేది మేము డిస్కస్ చేస్తాం ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా చదివే ఆయుధం అయితే కష్టం అండి అంటే మొత్తం వంద మంది ఉన్నారండి వంద మంది చదివారు వంద మంది ఎవరికి ఆడు ఉద్యోగాలు చేయాలి ఇంకొకరికి ఉద్యోగం ఇచ్చేలాగా ఉండాలి తప్ప అందరూ ఉద్యోగం చేస్తామంటే బాస్ ఎవరు అవుతారు కాబట్టి దీన్ని ఎవరు స్థాయిలో వాళ్ళు ఒకటైతే ఒకటి అండి నేను అనుకునేది ఒకటే మనం ఎట్టు గుర్తింపు లేకుండా పుట్టాం చావు మాత్రం గుర్తింపుతోనే చావాలని నా పుట్టదాలే కానీ కరెక్ట్ మాట చెప్పారండి సో అది అందరూ కూడా అది గుర్తుపెట్టుకోండి మన పుట్టుక మన చేతిలో లేదు కానీ చావు చచ్చేటప్పుడు ఎలా ఉండాలనేది మన చేతిలో ఉంది సో కష్టపడి ఒక మంచి పేరు తీసుకొని ఆ మంచి పేరుతో చావడం అనేది మన జన్మకు ఒక సార్థకత ఖచ్చితంగా సో అది అందరూ పాటించాలి అండ్ సురేష్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీరు చాలా టైం స్పెండ్ చేశారు మాతో అండ్ మీరు ఎంపీగా ఇంకా మంచి మంచి మైల్ స్టోన్స్ని అచీవ్ చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాము మీరు ఒక రోల్ మోడల్గా చాలామందికి ఇన్స్పిరేషన్ అంటే మేము అవుతామా మాకు స్టేజ్కి వెళ్ళగలుగుతామా అన్న వాళ్ళందరికీ మిమ్మల్ని ఆదర్శంగా చూపించవచ్చు సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ టైం అండి మీరు కూడా అండి ఒత్తిడి ఒత్తిడి గురించి మీరు ఒక మాట మాట్లాడారు ఒత్తిడి తగ్గే దాంట్లో పాపం మీరు కూడా షుగర్ లెవెల్స్ బీపీలు అన్ని కంట్రోల్ ఉండవు మీరు భాగస్వామ్యులే థ్యాంక్ యూ మీరు మీ వల్ల పది మందికి మేలే జరిగింది తప్ప కీడేం లేదు థ్యాంక్ యూ సో నా ఉద్దేశంలో నవ్వించడం ఒక మంచి అదృష్టంగా భావించాలి మీరు మీరు చేసిన ప్రతి ప్రోగ్రాంలో కూడా నవ్వడం సంతోష పెట్టడం ఎదటోళ్ళం అండి ఆ విషయంలో మీరు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ నైస్ మీటింగ్ థ్యాంక్ యూ